Друзья мои, всем привет, всем огромный привет! Ну что ж, у нас с вами сегодня очередной обзор на канал «Деревенский дневник очень многодетной мамы» и канал «Мать-героиня». Напоминаю вам о том, что у меня появился новый обзорный канал, который называется «Галинка Малинка 2. Обзоры». Ссылочку на него я обязательно закреплю в комментариях. Друзья мои, случилось самое настоящее ЧП, да, у Лёльки случилось кое-что. В общем, вы знаете, Лёлька опять мне сбила абсолютно все мои планы, их просто перепутала, потому что я собиралась выходить с вам, к вам с одним роликом, но тут влезла Лёлька со своим вот этим вот ЧП, что же случилось? Ну, я бы начала свой, знаете, обзор с таких слов, что ничего не предвещало беды, все было хорошо и прекрасно, и ведь мы с вами имели честь это все дело лицезреть, особенно на вот этих вот полях в телеграм-канале у Лёльки, где она выкладывала свои вот эти вот дыры, лепешки, кружочки, где она показывала, как все было прекрасно 21-22 числа, наносилась туда-сюда, вовсюда по салонам, по всевозможным автосалонам, да, делала все свои дела, была прекрасна, весела, все у нее было хорошо, она была довольна и счастливая, говорила о том, что вот-вот сейчас я обязательно приготовлю шашлык, потому что хочу порадовать своих деток. Правда, потом призналась в том, что шашлык все-таки не по поводу того, что она хочет порадовать своих деток, а по поводу того, что к ней собирались приехать, так скажем, некие гости. В общем, ребят, ну и случилось то, что случилось. По, по словам Лёли, именно все к этому шло. Почему-то сегодня все встало не на свои места, все вот просто перетасовалось. А да, да, и она говорит, вы понимаете, говорит, вот все случилось, случилось ужасно, а именно у нее полетела ее камера. Лёлька говорит, что камера это буквально ее правая рука, с помощью которой она может снимать свои видеоролики, ну и, конечно же, камера ее кормит. Лёль, странно. Если честно, я поняла по твоим словам за последние несколько месяцев, что кормит тебя не YouTube и не твоя камера, а кормит тебя непосредственно твои зрители, которые отправляют себе донаты, ну а ты в день по тысячу раз им напоминаешь, что донаты как раз таки нужны. Кто-то скажет, вот, не будет камеры, не будет и донатов. Не согласна, снимать можно и на телефон, ведь я уверена, что у Лёльки, когда она только начинала свою карьеру блогера, не было никакой дорогой камеры, у нее был простой телефон, на который она благополучно и снимала свои ролики, поэтому, как говорится, было бы желание. Да? В общем, друзья мои, что я хочу сказать, вы знаете, я посмотрев на последние вот эти вечные люлькины проблемы, то нужно сено, то кровь из носа помогите спасите на очередной платеж по автокредиту, да, то срочно нужны коровы, уже знаете, мне кажется, донатчики уже не понимают, в какую сторону им бежать, за что им нужно оплачивать люльки, да, только за крышу надо отдать последние деньги, вот теперь полетела камера, ребят, камера, которую Лёля покупала где-то за 46 тысяч рублей сейчас она говорит аналоги такой камеры стоит 115 116 тысяч рублей что могу сказать хомячки я вам сочувствую я вас жалею вы попали в очередной раз причем на не маленькие бабки я бы сказала вы знаете друзья мои что мне хочется отметить вот как только козлодоевы переехали в москву как только у них заблочили их канал, да, то ли заблочили, то ли они сами удалили, не знаю, что у них там случилось, я вообще в этом не разбиралась, да. Так вот, у Лёльки почему-то возросли аппетиты вдвое. Но мы с вами можем предположить, почему, потому что ей приходится все таки так скажем, отстегивать долю Козлодоевым. И тут, ребята, началось. Если у Лёли более-менее до этого хотя бы все было как-то, знаете, постепенно, да, ну, неделю собирали на автокредит, неделю там собирали, грубо говоря, на коров, другую неделю собирали на помощников, то сейчас, вот знаете, как перетасованная колода карт, то есть каждый раз вытаскивается новая карта новой масти, никто ничего абсолютно не понимает, то есть день собирают на сено, на следующий день она орет, как потерпевшая, что ей нужны коровы, потом ей опять нужно на автокредит, потом ей срочно с Урен, с Артуром пристали к нож, с ножом буквально к горлу, да, но это шутка, конечно же, и нужно Лёльке собирать вот как раз таки на 
на вот это вот на крышу, да, ну а теперь нужно, нужны, я так понимаю, деньги, конечно же, не просто так она вышла на камеру, которую Лёля уронила сама. Вы знаете, ребят, опять, опять Лёля рассказывает о том, как же все это получилось, предыстория, она говорит, я опять устала, Лёль, чего? Что ты несешь? Ты в телеграм-канале, я смотрела все твои кружочки, ты была довольна и счастливая, носилась как угорелая, рассказывала о том, что вот ты ожидаешь гостей, по такому случаю решили замутить шашлыки еще, потому что у Лёльки в детском саду ей прибавили 2000 рублей к ее зарплате, да, а также по тому поводу, что еще Тиньков банк не стал снимать никакую комиссию, то есть, возможно, он этого делать и не будет, как знать, в любом случае, но и решила она гульнуть с друзьями, с шашлыками, какие-то друзья должны были к ней приехать, и хотела она как раз-таки все это дело отметить. То есть, я так понимаю, друзья мои, гульнули до такой степени, гульнули настолько хорошо, что камера просто слетела со штатива, ну или это Лёлька так сказала, что она стояла на штативе, да, кто его знает, где была на самом деле эта камера, может быть, она вообще где-то лежала, кто-то ее схватил по пьяни и уронил, может быть, такой момент, абсолютно тоже, кстати, может быть, в общем, в общем, как-то все странно, да, то есть накануне, когда вот она готовится к этому, ко всему, а, к празднику с шашлыками, да, к посиделке с с друзьями, она довольна и счастливая рассказывает о том, что она объелась, она чувствует себя хорошо, она выспалась, у нее все замечательно, бац, проходит ночь, ничего не предвещало беды, и вуаля, камера, как говорится, уже все приказала долго жить. Ну, согласитесь, как-то странно. Тут же Лелька в подтверждение своих слов начинает звонить, значит, в сервис, говорит так и так, я уже к вам обращалась, я Оля, блогер, я уже к вам обращалась, вы мне уже ремонтировали эту камеру, да, вот не знаю, что делать с ней, ну, на что и в сервисе, естественно, сказали, приезжайте, нам надо на это дело, как говорится, посмотреть, уж тогда мы вам точно скажем, что же будет с этой камерой. Далее Лёлька начинает винить уже своего зрителя. Ребят, вот здесь я реально обалдела. Она говорит, это не просто камера, это, говорит, моя работа. Кстати, свой ролик вот этот она назвала «Осталась без работы шок». Вот смотрите, да? Далее стала реветь и кричать, вот, я хотела, хотела снять вам ролики, хотела показать, чем же я занимаюсь на хозяйстве, да кому это все надо, для кого, говорит, я это снимаю, и кому, говорит, я это доказываю. Ребят, я когда это услышала, это, знаете, уже просто уже вызов собственному зрителю. Лёль, как кому ты снимаешь? Ну, как минимум, ты снимаешь своему зрителю, да? А то, что ты постоянно меряешь с одним местом с хейтерами, постоянно пытаешься доказать что-то хейтерам, это твое личное дело, это лично твои проблемы. Но, видимо, Лёлька в погоне, вот, знаете, вот с этим... С этим совсем забыла, что вообще-то у нее есть ее зритель, который действительно приходит посмотреть на нее, который ее любит и ждет. Ведь есть у нее вот эти вот ее хомячки, и, конечно же, есть. И то есть тут она сидит, у нее хватает наглости кричать, как будто кто-то виноват, как будто кто-то из зрителей пришел, знаете, уронил эту камеру, разбил, да, эту камеру. Нет, и она кричит, кому, для чего я все это снимаю, кому это надо и так далее. Лёль, не снимай, закрывай YouTube канал раз ты такая немощная, раз тебе YouTube канал все равно не приносит никаких денег, значит, заканчивай стонать и не снимай больше абсолютно ничего, устраивайся куда-нибудь еще на какую-нибудь работку и будет тебе, как говорится, счастье. Но ведь она сама же говорит, нет, без ваших донатов я пропаду, без ваших денег я пропаду, но значит, получается снимать для тех, кто тебе по крайней крайней мере, донатят. В общем, согласитесь, как-то странно вот эти вот, знаете, претензии непонятные к людям, которые никакого отношения к тому, что загремела ее камера, по какой-то причине абсолютно не имеют, да? Как она ее там, в каком состоянии она ее там уронила, никому не известно, известно только самой Люльке, но я уверена, что Люлька об этом, конечно же, не скажет. Далее. 
Далее Люля говорит, вот как раз таки, да, она сказала, что я ее, понимаете, я ее купила за 46 тысяч, да, уже второй раз ее уронила, так ей цена эта камера, ребят, а знаете, почему такое свинское отношение к вещам? Потому что это ничего не ценится, потому что это куплено все на чужие деньги. Вот если бы она зарабатывала каждую свою копеечку выстрадано, да, каждый ролик бы действительно ей приносил 3, 4, 5, а то и 10 долларов, вот тогда бы она ценила все вещи и относилась бы к ним абсолютно по-другому. А когда на нее вот эти деньги сыпятся, как из рога изобилия, да, то, конечно же, это абсолютно ее не ценится. Ну, а сейчас она уже поставила, по сути, людей перед фактом, что, мол, так и так, а аналог данной камеры стоит 1115. И вот у меня, опять же, возникает, друзья мои, вопрос. Клёли, конечно же, клёли. Не к вам, не к моим зрителям, не к ее хомякам, да, а клёли, лёль. Снимать можно и на телефон. Причем можно очень хорошо снимать на телефон, и все это прекрасно знают. Опять же, было бы желание. Причем ты же точно так же да, снимать стала на эту камеру не с самого начала, а совсем буквально не так давно. Да? А, а до этого ты снимала на обычный телефон и ничего снимала, и нарабатывала своих зрителей, коих у тебя уже тогда было предостаточно. И ничего снимала, и все было нормально. Поэтому в чем дело? В чем проблема? Даже если полетела эта камера, даже если ничего не смогут с ней сделать, да, ну вообще вот просто так, предположим, какие проблемы? Снимай на телефон. Не так часто ты и снимаешь, у тебя бывает так, что за три дня у тебя выходит всего-навсего один ролик на каком-нибудь канале, в основном ты всегда выходишь на стрим. На стриме до тебя будут смотреть из телефона, какая разница? Нет никакой разницы абсолютно. Но мы это с вами прекрасно понимаем. Понимаем, к чему все эти слезы, сопли, стенания, крики, вопли, обвинения, опять же, людей, которые ни в чем в этом не виноваты, да? Конечно же, к тому, что соберите лелечки денег в случае чего еще и на камеру. Ну, а далее... В завершении всего Люля, уходя, значит, с этого ролика, говорит о том, что вот, по-моему, мне надо взять какой-то тайм-аут, я очень устала, я очень выдохлась, и мне надо немножко отдохнуть. Ладно, говорит, пойду к коровам, коровы, мол, ждать не будут. Ну, согласитесь, как-то очень странно все это было сказано. Вы знаете, я вот обращаю внимание на что уже за полтора года моего, так скажем, да, моей деятельности, связанной с обзорами на Лёлю, я могу сказать точно, что Лёлька вот постоянно, как только она соберет, подсоберет денежки, ну, то есть собирала вот она благополучно там на коров, на сено, да, на донатель ей там за работу, на крышу, а все она подсобрала денежки, ей нужно обязательно куда-нибудь свалить. Вот отдохнуть или еще куда-то по салонам поездить, туда-сюда отдохнуть, взять такую передышку. И она говорит, мне нужен тайм-аут. Но когда Лёля так говорит, значит, денежки у Лёли сейчас в руках есть. Да, деньги у нее есть, ребят. И, конечно же, есть. Естественно, есть. Плюс зарплату получила. Пусть не рассказывает сказки, что она получила несчастных, несчастные 500 долларов. Пусть об этом рассказывает своим хомякам, которые, конечно же, дружно будут кивать головой ушами, да, и хлопать глазами, и всему этому, конечно же, верить. Есть у нее деньги, все у нее прекрасно. Возможно, Люлька захотела отдохнуть, а вы сидите, собираете на ее отдых, а она где-нибудь отдохнет. Она же сказала, что вот так и так, теперь я буду брать какие-нибудь пару дней в месяц, дабы отдыхать. Возможно, возьмет и на эти деньги повезет своего Альфонса гулять опять в отель, в спа-отель, где-нибудь будут отдыхать вместе. Ну, а дети, спросите вы, с кем же будут дети? Боже мой, ребят, ну, если матери нет никакого дела, с кем будут ее дети, то какая нам разница, с кем будут ее дети? Согласитесь, это как-то вообще очень странно. Об этом должна думать сама мать. У этих детей есть отец, в конце концов, есть старший братья и сестры, вот пусть они и думают, с кем же останутся дети. В общем, друзья мои, вот такое ЧП, которое произошло у Лёльки, я вам рассказала срочную новость. Пишите, оставляйте свои комментарии обязательно, не забывайте подписываться на мой новый канал, обзорный канал. Ну что ж, ребят, всех целую, обнимаю, всем желаю всего самого наилучшего. Берегите себя, своих родных и близких, здоровья, здоровья, еще раз здоровья. Ну и, конечно же, всем тем, кто подписывается на канал, Всем, кто ставит лайки, всем, кто пишет хорошие, адекватные комментарии, всем огромное спасибо, всех целую, всем пока.